こたつ布団を上げて部屋の掃除をしていく。ここに越してきた当初は。絨毯を敷こうと思っていたけど手元にあったこのヨガマットを敷いてみたら掃除もしやすくて一人ならこれで十分だった窓を開けて空気を入れ替える。畳の掃き掃除には少しコツがいるけど少しずつ慣れてきた茶を入れてちょっと一息つこう。カフェインレス生活にしてからドクダミ茶をよく飲むようになった大きめのマグに入れて半日くらいかけて飲んでいくお茶もコーヒーもそしてお酒もこのマグ一つで飲んでいる使い終わった茶殻や野菜靴はこのタッパーに入れておいて4日ほど冷蔵庫でためたらキエイロの土に埋めるもはや最近は生ゴミというよりも土の元だと思っている。油揚げの油抜きをしておこう熱湯をかけたら。お玉の裏で押しながら油を押し出していく。お玉で水分を絞り出す少し水っぽかったのでもう少し絞る
あとは袋に入れて冷凍しておく油揚げは味噌汁や炒め物に使うことが多い鶏ハムを作っていこう前日のうちに鶏むね肉に下味をつけておく塩全体にしっかりとなじませて冷蔵庫で1日以上寝かせる。表面の調味料を流水で洗い流す。キッチンペーパーで水分を拭き取ったら。ラップで細長く巻いていく。ラップの端は、目玉の包み紙のようにねじっておく。ラップを二重で巻いておく。たっぷりのお湯が沸騰したら、火を止めて。鶏肉を入れて。蓋をして。そのままお湯が冷めるまで待てば出来上がり待っている間にスーパーで買い物をしておこう冷凍食品は先に冷凍庫へ教えてもらったキャベツの保管方法を試してみる。芯をくり抜いて濡らしたキッチンペーパーを詰めて。袋に入れて冷蔵庫に入れるとキャベツは長持ちするそうだ。キャベツの芯は土に分解されるのに少し時間がかかるので細かく刻んでおく。
し入れの匂いと防虫対策消臭スプレーを拭いて換気をする。暖かくなってきて虫が部屋の中に飛んでくるようになってきたのでこの虫よけをつけてみよう。マジックテープで網戸に挟み込むとつけられるようだ嫌な匂いは特にない。よし、着いた。お湯が冷めたので、鶏ハムを取り出していく火の入り具合はどうだろう。ちょっとつまみ食い。うん、美味しい。レモン汁オイスターソーストリガラスープの素お酒砂糖塩ナンプラースープの具はキャベツと。
春雨。乾燥小エビ鶏ハムのタレにもナンプラーとレモン汁オイスターソース豆板醤隠し味の蜂蜜生姜パウダーニンニクチップを入れてよく混ぜる。タレを絡める。チンした玄米。茶碗に押し付けて。型を取る鶏ハムにさっきのネギだれをのせる。きゅうりのぬか漬けも付け合わせておこう。しっこはもちろん食べる汁物とおかずは同じような調味料でできる料理にすると相性が良くなる。ナンプラーのエスニックで爽やかな風味とパラッとした玄米の食感がとても合う。和室に住んでみて分かったことがある和室というのは壁や畳に匂いがつきやすいしほこりや汚れもたまりやすい手入れをサボるとすぐにそれが現れるでもちゃんと掃除や修理をして手入れをしているととても美しい空間になる心身の整え方さえも部屋が教えてくれているように思うのだ。<音楽>